Este, primero, el Estado de México a nivel nacional es un laboratorio. Es el Estado más grande eh, en población, hablando en población, del país. Y en donde pues se dan todos los contrastes de, del ámbito político. El Estado de México es, es un escenario complicado y competido. Y hace años, hace décadas, se mencionaba mucho el famoso laboratorio político del Estado de México. Sin embargo, me parece que, digamos, la atención, eh, la, los resultados que se puedan dar en la entidad, por supuesto que pueden poner a pensar precisamente las estrategias inmediatas que puedan tomar los distintos partidos políticos. Para mí el voto blan en blanco es una promoción nefasta, porque... El voto en blanco significa la castración cívica, la emasculación de mi poder como ciudadano, que se vote sin expresión. Yo creo que si alguien no está de acuerdo con lo que están proponiendo los partidos, debe poner nombres. Pero lo que no es aconsejable es que no se vote y que se vote en blanco. Va a ser un proceso electoral pues no legitimado porque no toda la población va a extender su derecho de voto. Debo recordarle que en otros países se les multa a quienes no votan de manera de fomentar la participación ciudadana en una elección. Mire, como analista debemos entender que en las elecciones del 2006 había dos, dos caudillos en, en dos partidos diferentes y hoy, hoy en este 2009, el liderazgo del gobernador Enrique Peña Nieto, evidentemente está siendo un liderazgo eh, reconocido, no nada más a nivel estatal, a nivel nacional. Y bueno, pues esta, este fantasma del voto blanco, que si bien eh, tiene un fundamento, creemos que no avala o no apoya en nada a un a una, este, proceso democrático. Definitivamente eso no nos conduce a nada, eso es un retroceso, debemos de participar. Elegir las mejores opciones, la invitación a que la gente participe para que, bueno, se elija justamente en cualquier democracia y no retroceder en ese aspecto. La alternancia va a ser muy notoria, considero que va a haber muchos cambios en muchos municipios. En el peor de los escenarios, en el peor, el PRI sería la segunda minoría de la Cámara Federal, pero yo creo que vamos a ser la primera minoría y cuando no la mayoría. En donde puede haber un reacomodo de, de obvia, obvia, obviamente de alternancia, es en los ayuntamientos. Va a quedar todo más o menos igual, lo tienen acordado, hay algunos municipios donde habrá una lucha clave, perdón, hay algunos municipios donde habrá una lucha clave, Ecatepec es uno de ellos. Pero ahí la lucha no es entre partidos, sino entre formas diferentes de hacer política. Eh, y creo que la tendencia será igual a tercios como estuvimos en, la, en esta legislatura. Creo que en ese sentido algunos ganarán, habrá reacomodos, pero en que uno avasalla a otro en posicionamientos no lo creo. ¿Esto qué quiere decir? Que Enrique Peña tiene que entregarle muy buenas cuentas a su partido político a nivel nacional de recuperar. La idea es esa, recuperar posiciones que en el pasado habían sido de hegemonía por parte del revolucionario institucional. Para eh, las elecciones intermedias en lo, por lo general no definen nada, o muy poco, y por eso estamos viendo un activismo desmesurado que está haciendo nuestro gobernador apoyando campañas electorales en otras entidades. Yo creo que sí les va a traer beneficios porque el gobernador del estado en este momento tiene eh, pues eh, buena imagen y es, pues sí, puesto que es un, es un cuadro del, del PRI. Nosotros en Acción Nacional pues eh, nos apoyamos en la figura del señor presidente Felipe Calderón y eso también nos ayuda y es válido. Por lo tanto tenemos todo el derecho de poder utilizar al licenciado Enrique Peña Nieto como un estardante electoral. Más allá de que sea una buena estrategia, es un derecho de todo partido poder enarbolar sus logros de gobierno. Durante las campañas también fue desalentador presenciar que faltaron comportamientos, conductas, 
demócratas. Parece que, que no hay muchos demócratas en las contiendas porque todos trataron de perjudicar al adversario sin, sin reparar en los medios, sin reparar en los métodos, y eso creo que no es bueno. Por otro lado también está el exceso de gasto en las campañas, que en el Estado de México la, la legislación electoral sí incluye como causal de anulación de un triunfo el rebase de topes de campaña. Yo creo que si aplicaran estrictamente la ley, muchos quedarían, muchos municipios quedarían sin... sin presidentes municipales electos. ¿no? Y la verdad es que muchos candidatos, muchos partidos también han hecho convenios mañosos de manera que no están dando cuenta de lo que realmente están gastando. Y esto se ve principalmente en aquellos pues que son los que están disputando los principales cargos. Hay partidos que tienen eh, menores gastos, evidentemente. Yo creo que esta elección es interesante y también conviene que todos vayamos a votar y que no es cierto que todos sean malos. Si de verdad todos los candidatos de los 125 municipios fueran malos, el Estado de México estaría pero de verdad en una posición difícil, peligrosa, riesgosa. Tiene que haber cuando menos 125 candidatos buenos. ¿no? Y la verdad es que aunque se ha señalado una expectativa aquí por parte de algunos de nuestros entrevistados de que se podría llegar a una participación del 55%, es muy difícil. Al contrario, ha habido señalamientos de que posiblemente llegue al 40, 45%, de manera que el abstencionismo podría estar en un 60%, lo cual es alto. Sí, definitivamente ese es uno de los grandes retos, porque además esto deteriora el fortalecimiento del sistema democrático, pero además... Es una cuestión que se traduce al final de cuentas en un alto costo por voto. Es decir, entre más vayan a votar, el voto sale más barato. Consecuentemente, los partidos están obligados también a llevar más gente a las urnas para que sea más, más, más económico. Efectivamente, pues ojalá ojalá que la mayor parte de los ciudadanos lo haga. En realidad, hay muchas cuestiones que sí desalientan. Hay una crisis, hay falta de credibilidad. Evidentemente, eh, partidos, hay eh, actores políticos, hay eh, mucho desgaste. Hay varios tantos que han sido reciclados. Pero bueno, también hay algunos de esos reciclados que pueden ser buenos candidatos, que si lo hicieron bien cuando gobernaron o fueron legisladores, tendrían eh, de tener, o más bien tienen derecho a volver a hacerlo. Claro, yo creo que la, la repetición de políticos en los cargos públicos no es mal en sí, es mal en la medida en que, que trabajan mal, porque también ocurre eso, a veces vemos candidatos que fueron malos como alcalde o malos como diputado y que sus partidos los vuelven a postular. ¿no? Así es, y pese a lo que comentan de que posiblemente algunos creen que no haya muchos cambios, como ya decías Macario, pues es muy seguro que va a haber eh, modificaciones importantes, sobre todo, como decías, por parte del PRI, ya que en estos momentos, aun cuando gobierna el mayor número de municipios en cifras, en realidad eh, está gobernando al menor número de población en relación con las otras dos fuerzas políticas. Sí, porque tiene creo que 54 municipios en sus manos, pero está gobernando apenas poco más de 3 millones de habitantes, y mientras que el PRD con 38 municipios está gobernando a 6 y más, no está colocado en la primera fuerza la primera fuerza electoral del Estado. Entonces esto esto, todo esto está en juego, pues la propia necesidad del gobernador Peña Nieto de dar buenos resultados para fortalecer sus supuestas o reales aspiraciones a la candidatura presidencial de su partido también cuenta y también para Acción Nacional, es una prueba importante porque ellos tienen que dar buenas cuentas al presidente Felipe Calderón, finalmente si el PRI está colgado de Peña Nieto, el PAN está colgado de Felipe Calderón y bueno, Convergencia y el PT están colgadísimos de Andrés Manuel López Obrador y el PRD en realidad está un, es un partido ahora muy endeble quizás hay algunos actores que están vaticinando que cuando en cuanto pase en estas elecciones Andrés Manuel junto con PT y Convergencia podrían crear otro partido, habría que ver, se ve difícil. Y entonces, también, ¿en qué condiciones quedaría el PRD? Los, los, los ciudadanos, nosotros los votantes, en nuestras manos está ahora la situación, porque ya los candidatos no pueden hacer, no pueden hacer campaña, ya no pueden buscar el voto. Debemos ser muy reflexivos, debemos ser muy responsables y debemos analizar con profundidad quién de, de, de cada de todos los candidatos es el que más puede hacer un buen papel, ¿no? Y apoyar a mejor independientemente del partido que sea. Lo más importante es votar, ojalá que usted acuda a las urnas convencido y pues que su candidato sea el mejor. Y ojalá haya una alta concurrencia a las urnas y que todo sea tranquilo para beneficio del Estado, de toda la sociedad, porque además el Estado de México sigue después del 6 de, de julio. Y que la gente no ceda a votos por hambre, por presión, por miedo. Claro. Es, eso también. Pero bueno, nos vemos el, en el siguiente segmento. Vamos a un corte y volvemos.